So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde vom Dr. Med. Ricky Gerd Hamer. Unser heutiges Thema, das zweite und das dritte biologische Naturgesetz. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit, Sie können im Chat schreiben. Es ist heute, es sind nicht so viele Teilnehmer. Und mir geht es auch darum, dass Sie ja, es begreifen. Äh, sagen wir, meine Hoffnung ist ja äh, der Mensch. Also das System, in dem wir leben, boykottiert die germanische Heilkunde. Und ähm, je besser Sie es verstanden haben, umso besser können Sie sich im Fall des Falles selber helfen, können Ihrem Umfeld helfen. Familienangehörigen, Freunden und äh, die germanische Heilkunde muss äh, Art Volksmedizin werden. Äh, jede Mutter muss wissen, wie die Neurodermitis bei ihrem Kind funktioniert. Und äh, wenn ich das Wissen einmal mir äh, oder wenn ich es einmal verinnerlicht habe, man kann es mir auch nicht mehr wegnehmen. Sagen wir, es kann mir auch niemand verhindern, einen Konflikt zu lösen. Und in den meisten Fällen brauchen wir gar keine Notfallsmedizin. Ja. In den wenigsten Fällen bräuchten wir Notfallsmedizin. Und den Rest, was uns die Schulmedizin vorne und hinten reinschieben möchte, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und das ist eben die Medizin der Freiheit. Ja. Also zwischen mir und meiner Gesundheit steht weder Arzt noch Medikament. Heilen kann eh nur ich mich selbst und niemand war bei meinem Konflikt dabei. Verraten kann es auch nur selber und niemand kann mir das Problem mit dem Fremdgehen meines Partners lösen. Das kann auch nur ich selber und heilen kann auch nur ich mich selbst. Und ähm, die wichtigste Person bei meiner Neurodermitis oder Diabetes oder Epilepsie, das bin ich selber. Und dieses Wissen gehört, wie gesagt, zur Allgemeinbildung. Und sagen wir, schützen kann mich ja das Wissen nicht vor einem Konflikt. Ja, wie, wie soll mir jetzt die germanische Heilkunde davor schützen, dass ich einen, einen Stein am Schädel kriege? Und, aber die Symptome folgen am Fuß. Und wenn ich jetzt eben die Organebene ausdeutschen kann, da habe ich den Konflikt in der Regel noch frisch in Erinnerung. Und ich weiß, seit das passiert ist, habe ich dieses Symptom. Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, wenn ich weiß, woher es kommt, kann man auch überlegen, wie da wieder rauskommt aus der Geschichte. Und ähm, so, so wie jetzt zum Beispiel, ja, jetzt im Moment, wir müssen das mühsam uns alles beibringen, und studieren und das hätte im Biologieunterricht uns beigebracht werden müssen. Ja, die Sache ist ja schon seit 81 im Prinzip bekannt und seit 35 Jahren. Und äh, dann, dann hätten wir eben diesen Vorteil. Gell? Und äh, so jetzt zehn Jahre später den Konflikt zu finden, das ist mühsam. Aber es geht da kein Weg dran vorbei. Ja, erst äh, wenn ich genau den Schockmoment weiß, weiß ich, was dagegen zu tun ist. Ja? Also wie gesagt, wir können vom Organsymptom zwar nach einem Konflikt suchen, ja, Neuro damit ist Trennung, Knochen, Selbstwert und so weiter, aber wir müssen ja genau unseren eigenen Konflikt finden. Und vor allem, was auch nie schlecht ist, ist so ein Tagebuch zu führen äh, mit den Symptomen. Ja, da, diese Schienen, die sind ja sehr, sehr subtil. Und ähm, dass man einfach über die Schienen versucht, das Muster zu erkennen. Also wenn, wenn sagen wir, äh, ich immer so unter der Woche oder die Wochenendmigräne, ja, die, die Krise von einer Frontalangst, das ist ja eigentlich ein Heilungsphasensymptom. Jede Krise ist ein Heilungsphasensymptom. Also mit dem Wochenende löse ich äh, eine Frontalangst. Und also ich muss einmal eine Frontalangst erlitten haben. Und irgendetwas verursacht man da immer wieder Rezidive. 
Und am Wochenende ist da offenbar dieses Irgendetwas weg. Und so kann ich, sagen wir, das Muster erkennen. Ich weiß, seit wann ich die Symptome habe. Habe ich die Migräne jetzt seit fünf Jahren oder seit einem Jahr oder seit der Kindheit? Und äh, über dieses Muster kann man dann überlegen, irgendetwas muss man unter der Woche das Rezidiv verursachen, was ich dann am Wochenende löse. Also was habe ich unter der Woche, was ich am Wochenende nicht habe? Ja, also wir müssen im Moment wirklich unsere eigenen Detektive sein. Wir müssen uns da selber auf die Schliche kommen. Ähm, aber das setzt einmal natürlich voraus. Ich, ich weiß, was ein Konflikt ist. Ja, das, sagen wir, die Migräne hat nichts mit der Ernährung zu tun. Die, Ernährung, äh, die Migräne hat auch nichts mit dem Schlafplatz zu tun. Die Migräne hat auch nichts mit Umweltvergiftung zu tun. Oder so. Ich muss genau wissen, ah, ich muss den Schockmoment erlebt haben. Und was ist ein, ein Schock? Was ist ein biologischer Konflikt? Und da muss er ja das mit den Schienen verstanden haben. Ja, und das, die Grundlagen, ja, das ist halt, es ist mühsam, das Ganze studieren, zu studieren, aber es ist auch sehr befriedigend, ja. Und vor allem, vor allem, wenn man dann sich selber helfen kann oder dem Familienangehörigen helfen kann, so dass man Gesundheit, ich meine, das ist dann wirklich die angewandte germanische und das ist dann das, boah, ja, das ist dann, puh, da, da, da hat man gleich einen Höhenflug. Also es ist sehr befriedigend eigentlich. Ja. Es ist absolut unspektakulär. Ja, Sie, äh, Sie haben Blut im Stuhl und wissen, das ist ein gelöster Darmkrebs. Und Sie wissen, aha, der Ärger, ja, drei Wochen Konfliktaktivität, ich habe jetzt drei Wochen Blut im Stuhl und dann ist es rum und dann sind Sie gesund. Und das ist ja, äh, das ist ja komplett unspektakulär. Ja, niemand weiß das. Und, aber äh, es ist hocheffizient und, und vor allem, sie haben auch keine Nebenwirkungen. Gell? Und das, das möchte man uns vorenthalten. Und das ist doch ein, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit eigentlich. Und wenn wir es nicht verbreiten, solange wir gesund sind, ja, dann für uns tut es niemand. Und sagen wir, das große Problem hierbei ist es, meist befassen wir uns erst dann damit, ja, wenn es uns schlecht geht. Und vielleicht, wenn man dann noch eine Krebsdiagnose hat, dann befassen wir uns damit. Ja. Aber da läuft uns die Zeit davon. Und mit der Krebsdiagnose haben wir schon das nächste Problem, ja, im nächsten Konflikt, im nächsten Krebs. Und äh, jetzt sinken die Überlebenschancen. Ich bin nur in Panik. Und deshalb informieren Sie sich, solange Sie gesund sind, dass Sie erst gar nicht in die Panik kommen. Und das ist halt meine Strategie. So, das zweite Gesetz besagt, ähm, sofern es zu einer Konfliktlösung kommt, gibt es eine zweite Phase, gibt es eine Heilungsphase, gibt es eine konfliktgelöste Phase. Und mit der Konfliktlösung schaltet unser Vegetativum zwangsläufig um von da Stress auf da Ruhe. Also es fällt mir der Stein von der Seele und ich löse den Konflikt auch ähm, zwangsläufig. Also äh, so wie den Konfliktschock, ja, der ist ja hochakut, isolativ, am falschen Fuß, ähm, der schaltet mir mein Vegetativum zwangsläufig um auf Dauerstress. Das ist ja allen Programmen gemeinsam. Ja, ob das jetzt der Darmkrebs ist, oder der Brustkrebs oder der, der Knochenkrebs. Wir sind mit dem Konflikt Sympathikodon, zwangsläufig. Und das ist ja auch Teil der Therapie der Natur. Wir haben alle Kräfte mobilisiert, um die Ursache zu lösen. Weil es tickt auch uh, die Uhr. Ja, ich habe nicht ewig Zeit. Um, und selbst bei so einem simplen Programm wie die Parantontose, ja, stellen Sie sich einmal einen Wolf in der Natur vor, der einen Beißkonflikt aktiv hat, Knochen Osteolysen und dem fallen die Zähne aus. Ja, der wird es nicht mehr lang machen. Also es tickt eigentlich überall so die biologische Uhr 
und wir haben auch kaum Appetit und wir haben kaum Schlafbedürfnis und wir laufen da auf Sonderprogramm. Und ich zehre auch aus. Gell? Und äh, mit der Konfliktlösung, erst jetzt komme ich in die Erholungsphase. Und jetzt in der Heilungsphase, da äh, wird jetzt geschlafen und gefuttert und äh, jetzt äh, futtere ich das Energiedefizit der aktiven Phase in mir wieder an. Und sagen wir, wir sehen ja auch im, im Hirn in der aktiven Phase den Hamerschen Herz schießscheibenförmig und in der Heilungsphase ödematisiert. Und in der Schulmedizin, oder ja, in der Schulmedizin geht man ja nur her und schneidet das Symptom weg. Aber wenn ich da die Ursache nicht löse, jetzt ist zwar die Brust weg, aber wenn dann habe ich nicht meinen Sorgekonflikt ums Kind gelöst, ja, ich bleibe bleib ja weiterhin konfliktaktiv. Und Sie wissen ja die Erfolge der Schulmedizin, ja. Und sagen wir, mit der Konfliktlösung, zwangsläufig schalte ich jetzt um in die Heilung. Jetzt gibt es aber das Problem, es gibt Konflikte, die löse ich besser nicht. Zum Beispiel eben so ein Revierverlust über neun Monate aktiv, wenn ich den löse, kommt der Herzinfarkt und der ist tödlich. Oder wenn ich, sagen wir, ähm, mit 20 hatte ich einen Verkehrsunfall, einen Schreckangstkonflikt mit Kehlkopf und die Schiene Autofahren hält mir den Konflikt aufrecht und jetzt baue ich da Konfliktmasse auf, Jahrzehnte und mit 80 gebe ich den Führerschein ab, jetzt meide ich die Schiene und ich komme zwangsläufig in die Heilung mit Kehlkopfkrebs. Also das Plattenepithel wird unter Schwellung aufgefüllt in der Heilung, in der Schulmedizin nennt man das Kehlkopfkrebs. Und das kann auch Schwellungen ergeben im Hirn und, und vor allem auch auf der Organebene beim Kehlkopf, die niemand in den Griff kriegt. Und in so einem Fall muss man sagen, fahre weiter Auto bis 105. Löse nicht den Konflikt. Also es geht nicht in der germanischen Heilkunde darum, an jedem Konflikt auf Biegen und Brechen zu lösen. Es gibt äh, Konfliktmassen, die sind so groß, wenn ich das löse, ich überlebe die Heilungsphase unmöglich. Und in dem Fall muss man sagen, du bleibst auf der Schiene. Aber das muss ich schon im Vorfeld wissen. Gell? Also so wie es halt heutzutage aussieht, ja, der 80-Jährige gibt den Führerschein ab und kurz darauf diagnostiziert man im Kehlkopf Krebs und dann heißt naja, Krebs, da stirbt man halt. Und ein Jahr später ist er tatsächlich tot und heißt, naja, aber dass das mit dem Autofahren zu tun hat und vor allem, dass die Ursache der Verkehrsunfall vor Jahrzehnten war, ja, das, das hat ja bisher niemand begriffen. Aber wir könnten jetzt, sagen wir, im Vorfeld erkennen, die optimale Vorsorgeuntersuchung wäre ja also ein Schädel-CT, ja, wenn irgendwas einmal Schlimmes passiert, dass man bei Zeiten ein CT macht, dass man sieht, ist was passiert, ist nichts passiert. Und dann weiß ich mich ja schon im Vorfeld klug zu verhalten. Ja, der hat, sagen wir, mit, mit 20 den Verkehrsunfall gehabt und weiß, ups, da habe ich einen, einen Schreckangst erlitten und mit 30 macht er noch einmal Schädel-CD und sieht, aha, der Schreckangstkonflikt ist nach wie vor aktiv. Gell? Und äh, dann weiß der auch, sagen wir, wenn ich das jetzt mit 80, jetzt ist er 80, dann weiß er auch, wenn ich den Führerschein jetzt abgebe, also ich fahre lieber Auto. Und also ich kann, ich, kann ja, ich kann ja bewusst jetzt, sagen wir, meinen Körper steuern. Mit dem Wissen, ich kann entscheiden, komme ich in die Heilung oder nicht. Wenn ich weiter auf der Schiene bleibe, bleibe ich konfliktaktiv. Ich meine, erklären Sie das einmal einen Schulmediziner. Ja, der, der, der sagt, du bist verrückt. Aber so funktioniert es ja. Und also manches Mal ist eine Konfliktlösung nicht erwünscht und zwar in der roten Gruppe. Also Plattenepithel im Revierbereich auch, da kann ich Konfliktmassen aufbauen über Jahrzehnte und nicht, in, nicht so in der gelben oder in der orangen Gruppe. Also Drüsengewebe, Drüsenähnliches und Bindegewebe muss ich lösen. Ja, selbst, sagen wir, orange Gruppe der Knochen, die Parodontose, wenn man die Zähne ausfallen, sagen wir, in unserer Gesellschaft, okay, gut, 
aber in der Natur hast du ein Riesenproblem. Und gibt es eigentlich ein wichtigeres Wissen als das erste und das zweite Naturgesetz? Das erste Gesetz beschreibt die Ursache für die Krankheiten, die von sich aus entstehen. Krebs, die chronischen Krankheiten, die Allergien, die Psychosen. Die germanische gilt ja nicht für Vergiftung, Verletzung, Mangelernährung. Da der Brauer kann Konflikt lösen bei einer Vergiftung oder Mangelernährung oder Verletzung. Aber und das zweite Gesetz besagt, was muss ich tun, damit es verschwindet. Und das, das sind ja die wichtigsten Entdeckungen überhaupt. Also ich wüsste keine Entdeckung, die hier an Bedeutung dem Nahe käme. Vielleicht die Erfindung des Rades. Aber sagen wir mal, wir stecken ein Leben lang in unserem Körper und wissen nicht, wie Fußbild funktioniert oder wie der Brustkrebs funktioniert. Und das erklärt uns die germanische Heilkunde. Und ich stecke da ein Leben lang drin in dem Körper. Und sagen wir, wenn man selbst betroffen ist, ja, das ist schlimm. Aber wenn das Kind betroffen ist, das ist nicht minder schlimm. Oder der Partner. Ja. Und vor, vor 20 Jahren hat es geheißen, jeder Vierte erkrankt an Krebs. Heute heißt es, jeder Dritte. Also der Kelch geht sowieso an uns nicht vorüber. Und klug sind wir, wenn wir uns da zeitgerecht schlau machen, ja, damit wir eben nicht in die Panik kommen. Und sagen wir, ich als Nicht-Therapeut, ähm, ich darf ja und würde auch nicht und, und kann auch nicht äh, äh, jemanden behandeln oder Therapeut spielen. Ja? Also erstens einmal von der Behörde aus darf ich nicht, und da wäre ich schon längst abgesegelt, abgesegelt abgesäbelt. Und äh, ich würde mir das auch nie anmaßen. Ja, da weiß ich zu viel von der Germanischen, dass ich zu wenig weiß. Und der Therapeut hat ja auch Verantwortung. Sagen wir da, so wie es im Moment ist, gell, ähnlich wie mit einem Auto laufen wir zum Mechaniker und da hast du mein Auto und reparier, so laufen wir zum Schulmediziner, aber auch zum Hammertherapeuten. Ja, die Patienten haben keine Ahnung von Tuten und Blasen und wissen eigentlich gar nicht, was sie von dem Therapeuten verlangen. Sie verlangen nämlich von dem Therapeuten, dass er die Ursache findet bei ihnen. Und die Ursache ist ja die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und äh, die Königskunst ist ein weißer Ratschlag. Ja, was muss ich tun, damit ich da rausfinde? Und also, sie legen ja im Prinzip... Äh, ihr Leben in die Hände des Therapeuten. Und so wie es im Moment halt aussieht, gell, die Therapeuten, die haben sich ja nur Hammer äh, mit dem Namen Hammer geschmückt, haben keine Ahnung ja, und machen dann mit dem Patienten Darmspülung. Bisherigen Krempel, was sie halt bisher praktiziert haben, weil sie halt von der Germanischen überhaupt keine Ahnung haben. Und wie gesagt, meine Zielgruppe ist der, äh, der, der, der Gesunde, der Interessierte selber, damit er sich im Fall des Falles helfen kann. Und diese beiden ersten Naturgesetze gelten als allgemein anerkannt. Und das war eigentlich der Hauptgrund, äh, warum äh, Hammer die Approbation entzogen bekommen hat. Ähm, wegen nicht abschwörens und sich nicht bekehrens zur Schulmedizin. Und jetzt stellt sich eben raus, in Israel wird das mit Erfolg praktiziert. Und jetzt hat die Universität Düsseldorf im Auftrag der Ärztekammer Hessen ein Gutachten erstellt und bestätigt, die ersten beiden Naturgesetze gelten als anerkannt. Und Jetzt hat man bei der Verhandlung Anfang Februar die Approbation Dr. Hammer erklärt, er kriegt trotzdem nicht die Zulassung, weil er keine Chemo gibt. Und ähm, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Approbationsentzug, der Grund ist weggefallen, weil Hammer hat ja recht gehabt und er wird nicht gelobt oder so. Nein, nein. Er wird weiterhin, äh, hindert man ihm, Therapeuten auszubilden, weil wer soll denn sonst Therapeuten ausbilden, wenn nicht der Entdecker. Und äh, das Ganze 
äh, ist eigentlich zu unseren Lasten. Ja. Uns wird weiterhin Giftgas reingewürgt, und, also Chemo, und äh, egal bei welchen Krebs. Und also Sie sehen, das System, in dem wir leben, ist ein Verbrechen. Und wer, wer hilft uns, das zu ändern? Aber es gibt eine Studie aus Frankreich über neun Jahre. Der ein gewisser Marc Frischet kann das recherchieren im Internet. Der hat im Auftrag der, des Krankenhauses Patienten nach Hammer therapiert. Und nach neun Jahren 85 Prozent derer haben überlebt. Und in der Schulmedizin überleben 5 Prozent, fünf Jahre. Und bei dem haben 85 Prozent neun Jahre überlebt. Und welche Nebenwirkungen habe ich, wenn ich spontan gesund wurde? Keine. Und das ist eine wirkliche Heilung. Während in der Schulmedizin, wenn es fünf Jahre überleben, meist fällt ihnen ein Stück Hirn oder ein Stück Darm oder ein Stück Brust. Und das nennen die Heilung. Und sie sind vergiftet, verbrannt. Und das nennen die Heilung. So, diese Gruppe von Marc Frischet war aber aufgehoben. Man hat ihnen keine Angst gemacht und man hat ihnen die Zusammenhänge erklärt. Die haben alles abgelehnt, was irgendwie Schulmedizin betrifft. Und haben zu 85 Prozent überlebt. Also, wenn ich die Germanische praktiziere, so weit, dass ich keine Angst habe, dass ich es wirklich verstanden habe, dass ich die Organsymptome richtig interpretiere. Und das, das bedeutet dann zum Beispiel, dass wenn ich, habe, also wenn ich Leukämie habe, dass ich sage, na Gott sei Dank, habe ich den Selbstzeitreinbruch lösen können. Und Gott sei Dank jetzt schon, weil morgen habe ich mehr Konfliktmasse. So weit muss ich das verstanden haben. Mit der Leukämie-Diagnose hat man normalerweise Panik. Aber wenn ich jetzt die Organebene richtig interpretiere, wenn ich weiß, Leukämie ist ja die Heilung von der Anämie, vom Knochenkrebs, dann freue ich mich drüber. Und das ist ein ganz anderer Moment. Und wenn ich das so weit begriffen habe, kann ich mir mein Überleben versiebzehnfachen. Und das wird uns verweigert. Aber wie gesagt, die Information ist vorhanden. Es muss nur in unsere Köpfe rein. Und wenn es einmal da drin ist, kann es mal niemand mehr wegnehmen. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, wir können es ja gar nicht praktizieren, die germanische. Sagen wir, wenn Sie ein Kind haben, und das ist im Kindergarten und leidet unter der Trennung Mutter und also Kindergarten ist Pflicht. Ja, wie wollen Sie das lösen? Wenn Sie Ihr Kind zu Hause lassen, kommt die Behörde. Also da müssen wir noch einiges, oder schützen, schützen Sie Ihr Kind einmal vor der Frühsexualisierung. Das Kind hat, da gibt es Klassen, die mehrere fallen da gleich um an den Kindern, die haben einen Schock. Und daraus sexuelle Konflikte kommen ADS und ADHS und versuchen es das einmal zu lösen dann, wenn das Kind weiter in die Frühsexualisierung muss. Also da, da, da sind wir an unseren Grenzen. Ja, das, das, da, da hilft die beste Germanische nichts. Ja, solange das Kind da hinlaufen muss und das müssen wir alles ändern. So, und wenn ich den Konflikt nicht lösen kann, dann bleibe ich Sympathikoton im Dauerstress. Ich esse kaum, ich schlafe kaum und irgendwann ist die Batterie leer und ich sterbe an Auszehrung. Und ein Beispiel hierfür. Eine junge Frau verliebt sich in einen Mann und möchte von ihm Kinder. Und der Mann hält die Frau zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und es geht bei ihr auf einen zentralen Selbstwert, auf die Wirbelsäule, und es lösen sich bei ihr die Wirbelkörper auf. Also in der, bei der Knochen, Großhirn, drittes Gesetz, macht in der aktiven Phase Zellminus. 
Und äh, sie hat mit Hammer telefoniert und man fand zwar den Konflikt, aber du kannst den Mann nicht zwangsverpflichten. Ja, wenn der nicht möchte, was möchtest du tun? Und die Eltern sehen sich in der Pflege nicht mehr raus und stecken die Tochter ins Hospiz und äh, dort macht man mit Morphium einen kurzen Prozess ja, und schläfert sie ein. So, und jetzt die Gretchenfrage, stimmt die germanische oder stimmt es nicht? Sagen wir, der Tod ist ja nicht gerade ein Erfolgsfall. Achtung, die germanische ist in erster Linie eine Erkenntniswissenschaft. Sie beschreibt fünf biologische Naturgesetze und äh, wenn ich den Konflikt nicht lösen kann, ist ähm, ähm, die eine Variante der Tod an Auszehrung. Und Achtung, zu Naturgesetzen gibt es wie gesagt keine Alternativen. Die, sie können diese Frau bestrahlen, chemotherapisieren, äh, sie können operieren, was sie wollen. Ja. Ähm, solange vom Hirn das Programm auf Zellminus steht, ist dort und Zellminus. Und uns wirft man ja vor, wir würden es uns einfach machen, wenn der Patient stirbt, würden wir in der Germanischen sagen, ja, selber schuld, hat er heute den Konflikt nicht lösen können. Sagen wir, Achtung mit der Schuldzuweisung. Ja. Also äh, nehmen wir an, der Arbeitgeber kündigt den Arbeitnehmer und der hat einen Verhungerungskonflikt mit Leberkrebs. Er weiß nicht mehr, wie er sich ernähren soll, weil er jetzt schuld. Der Arbeitgeber, der keinen Auftrag mehr hat, ist der schuld? Kann man, also Achtung mit der Schuldzuweisung. Oder genauso mit der Olivia. Ja, das, das habe eigentlich alles ich verbockt, diesen Tohu Wabohu. Und dass da das Kind mit Leberkrebs, also auch Leberkrebs reagiert hat. Aber damals habe ich es nicht besser gewusst. Und es war ja aus keiner Notsituation raus. Ja, und heute weiß ich das aber besser. Und sagen wir, ich, ich kann ja, ähm, wenn ich andere Informationen haben, sagen, was kümmert mich äh, der Krempel, was ich gestern sagte, heute weiß ich es besser. Und schlecht ist ja nur, wenn ich wieder besseren Wissens beim Alten festhalte. Das, das ist dann, ja, das ist nicht gut. So, aber äh, wir weisen den Patienten darauf hin, pass auf, hier, hier liegt der Hase im Pfeffer. Und dieses Problem musst du lösen, die Ursache musst du lösen. Und der Feind vom Guten ist das Bessere. Du musst einen besseren Mann suchen. Wenn ihr dann, dann fällt dir der Stein von der Seele. Ja? Wenn sie dann darüber lachen kann, dann ist der Konflikt gelöst. Während in der Schulmedizin, äh, pff, ähm, ja, wenn der stirbt, äh, heißt der ja, Krebs, wir haben nichts Besseres. In der Schulmedizin dürfen die sterben am Fließband. Ja, da, da regt sich niemand, niemand drüber auf. Ja, als hätten sie die Lizenz zu töten. Niemand hinterfragt, ist es wirklich notwendig, dass da fast alle sterben? Und, aber uns, da heißt es ja, der hat Hammer praktiziert und ist gestorben. Und das kann man dann ein halbes Jahr in jeder Zeitung mal lesen. Wo hat der Hammer praktiziert? Hammer praktizieren heißt, der Patient weiß komplett Bescheid, er macht keine Dummheit, Heilfasten oder so, er hat keine Panik, er weiß, worum es geht. Hammer praktizieren heißt Legalität, ja, wenn er drei Monate äh, im Krankenstand ist und alles ablehnt, Chemotherapie und so weiter, dass er äh, nicht unter Druck gesetzt wird von den Ärzten. Ja, Hammer praktizieren heißt Notfallsmedizin von Fall zu Fall. Brauche er Chirurgie, brauche er Medikation. Wo haben wir denn das? Die Realität ist doch so, dass der Patient, der Hammer praktizieren möchte, die Schulmedizin ablehnt, sich verstecken muss. Der muss in den Untergrund gehen. Der muss sich oft vor den eigenen Familienangehörigen schützen die alle auf ihn einreden. Und der Arzt erklärt ihn für verrückt. Wo gibt es eine Stelle, wo man Hammer praktizieren kann? Und das ist auch so eine Riesenverarschung. 
Also, die eine Möglichkeit ist der Tod an Auszehrung. Und die zweite Möglichkeit, der Patient schafft zwar keine Konfliktlösung, aber er kann sich mit seinem Problem arrangieren, abfinden, dadurch die Intensität heruntertransformieren und alt werden. Aber das Programm bleibt am Köcheln. Und sehr schön sieht man das beim Revierverlust, beim berühmt-berüchtigten Herzinfarkt. In, also wir sind ja da in der Gehirnrinde, im Revierbereich. Das ist das komplexeste, das jüngste und das komplexeste Hirn. Und da wird das Soziale miteinander konstruiert. Und sagen wir, damit das Rudel erfolgreich jagen kann, braucht es ein Alpha, ein Kommando, eine Struktur, so wie die Firma. Die braucht einen Chef und jede mit Menge Mitarbeiter. Und der Zweitwolf wird konstruiert über einen Konflikt. Also der klassische Revierkampf. Der Stärkere besiegt den Schwächeren. Der Schwächere hat einen Konflikt. Er versucht, den Konflikt zu lösen. Aber er schafft es nicht. Er kann sich nur damit abfinden. Also er ist schwächer als der Alpha. Er kann den Konflikt nicht lösen. Er kann sich nur damit abfinden. Und ähm, bei uns Männer ist das Programm so eingestellt, wenn ich sechs Monate vergeblich kämpfe, resigniere ich. Und dieses Resignieren, ich gebe auf, da passiert Folgendes, es schließt sich mir, Moment, wieso habe ich jetzt, ja, jetzt habe ich, es schließt sich mir die rechte männliche Revierbereichsseite und die linke weibliche ist offen, und ab jetzt bin ich soft. Dieses Hirnrelais steuert auch meine Liebe da und die ist jetzt im Keller. Ich habe keinen Bock. Und hier im Revierbereich haben wir auch die Fixierung. Also wenn der, er den Revierverlust mit Alpha erleidet, programmiert sich bei ihm der Alpha ein. Und wenn der Alpha, auf den ist jetzt schwul fixiert, das ist übrigens auch der, der Schwule. Natürlich hat die Homosexualität was mit Konflikten zu tun. Also vererbbar kann es nicht sein. Die können sich nicht vermehren. Sie probieren es zwar, aber das geht ja nicht. Und wir haben auch nichts gegen Schwule. Ein Konkurrent weniger. Also ich bitte Sie. Von mir aus könnten alle Männer schwul sein. Ich habe da kein Problem. Und der ist jetzt schwul fixiert auf dem Alpha. Und wenn der Alpha sagt, die Hirschkuh holen wir uns, sagt der Zweitwolf, jawohl, Chef. Und so können sie erfolgreich jagen, jagen und existieren. Und würde da der eine Wolf sagen, ach du mit deiner blöden Hirschkuh, ich hole mir die Gans vom See und der andere hole mir den Hasen vom Feld, sind sie nicht erfolgreich. Und äh, wenn jetzt dann das Weibchen den Eisprung hat, steht der Alpha zur Verfügung. Der Alpha ist der, der keine Konflikte im Revierbereich hat. Das ist der Beste. Der, der Stärkste und äh, Achtung, das Prinzip macht ja jeder Bauer. Ja, wenn er Kälber haben möchte, holt er sich den kräftigen Polen. Er möchte gesunde Kälber. Das ist das Prinzip der Natur. Ja, das hat, ich weiß schon, mit Moral und Religion überhaupt nichts zu tun. Ja, die, die Natur hat ja ihre Strategie und war bisher Garant, dass es uns gibt. So hat, sagen wir, das Weibchen auch für ihre Jungen immer den Besten, den Alpha. Und mit mit diesem Resignieren ja, kann ich den Konflikt runter transformieren, auch das Angina pectoris lässt nach und ich kann damit uralt werden. Ich sterbe nicht an Auszehrung, weil das Rudel braucht ja den Zweitwolf. Das Rudel braucht einen Alpha. Einer, reicht. Aber jede Menge Zweitwölfe. Sonst funktioniert es nicht. Und die dürfen ja nicht sterben am Herzinfarkt oder an Auszehrung. Entschuldigung, an Auszehrung dürfen sie ja nicht sterben. Und da ist die Regel, wir transformieren das runter, können damit uralt werden, nur dürfen wir es nicht mehr lösen. Wenn wir diesen Konflikt nach neun Monaten lösen, 
was heißt das in der Natur? In der Natur heißt es, wenn er einen Revierverlust löst, dass ich wieder Alpha bin. Und jetzt sagt die Natur, aha, Moment einmal, du möchtest für die Fortpflanzung wieder zuständig sein. Jetzt schauen wir, ob du diesen Konflikt in angemessener Zeit lösen hast können. Hast du hier zu lange gebraucht, bist du nicht der Beste. Und stirbst am Herzinfarkt. Bevor du da ständig Stress machst, der ja, mit dem echten Alpha, lass ich dich sterben. Die Natur ist so, gell? Ich meine, wir können uns nur beobachten, dass es so ist und daraus Lehren ziehen. Und die Regel ist halt, das, die germanische Heilkunde ist auch eine Erfahrungsmedizin, gell? Die Erfahrung ist, die Frau ist neun Monate schwanger. Sie ist nicht acht, sie ist nicht zehn, sie ist neun Monate schwanger. Warum das so ist? Das steht auf einem anderen Blatt. Ja, die Elefanten, glaube ich, sind fast zwei Jahre äh, trächtig. Und bei uns Menschen ist es seit neun Monate. Und so ist es auch mit dem Revierverlust neun Monate drüber und bin ich tot. Und irgendeinen Grund wird es schon haben gell, von der Natur. Und man kann halt nur versuchen, und das ist halt das Geniale auch bei Hammer, dass er, er quasi, sagen wir, ähm, das, das, äh, dass das in sich rund ist, in sich schlüssig ist, ja, dass das eine Logik hat. Ja. Und wir lösen diese Konflikte in der Regel auch instinktiv nicht mehr. Und wie dieses instinktive Nichtlösen funktioniert, nehmen wir an, meine Frau sagt zu mir, Helmut, war echt klasse mit dir, aber tschüss mit Ü. Ich habe meine Frau verloren, Revierverlust, hoch akut, isolativ, am falschen Fuß. Und jetzt mobilisiere ich alle Kräfte, um meine Frau zurückzuerobern, um den Rivalen tot zu machen. Und wenn es mir sechs Monate lang nicht gelingt, resigniere ich. Nach sechs Monaten denke ich mir, okay, bleib doch, wo der Pfeffer wächst. Und dadurch kann ich den Konflikt runter transformieren. Aber Solange der Mann kämpft, dieser Mann, wenn er nicht mehr kämpft, ist er zerebral kastriert und jetzt im Prinzip schwul. Und sollte jetzt meine Frau nach neun Monaten zu mir zurückkommen wollen, möchte ich sie nicht mehr, weil jetzt bin ich schwul. Ich stehe nicht mehr auf Frauen, ich stehe jetzt auf Männer oder auf pillenehmende männliche Frauen. Übrigens, ob der Mann seine Homosexualität auslebt oder nicht, darum geht es in der Natur gar nicht. Hammer sagt auch, wenn der Softy, der ist ja weiblich, mit einer Pille nehmenden männlichen Frau im Bett liegt, liegen auch zwei Schwule im Bett. Kommt selbst selber raus. Das entscheidende Kriterium ist, er vermehrt sich nicht. Um das geht es. Jemand, der sein Revier verloren hat, ist für die Fortpflanzung nicht mehr zuständig. So, jetzt gibt es aber die irrtümliche Konfliktlösung. Wie gesagt, es gibt Konflikte, die löse besser nicht. Zum Beispiel diesen Revierverlust über neun Monate. Also nehmen wir an, in der Firma, statt wie besprochen und versprochen befördert zu werden, werde ich degradiert. Jetzt habe ich mein Revier verloren. Ich mobilisiere alle Kräfte, um das Problem zu lösen, schaff's nicht. Und nach sechs Monaten denke ich mir, die blöde Firma, die paar Jahre bis zur Pension, das bügel ich auch noch runter. Anstrengend tue ich mich für diese Firma sicher nicht mehr. Und jetzt kann ich das runtertransformieren, ich könnte alt werden, aber jetzt kommt die irrtümliche Konfliktlösung, die Pension. Mit der Pension beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Die Probleme in der Firma, die lösen sich in Luft auf. Jetzt werde ich Präsident in meiner Vogelwolle. Da kann ich, kann ich mich nächstes Jahr zum Generalgouverneur ernennen. Jetzt habe ich plötzlich mein Revier. Jetzt löse ich diesen Konflikt natürlich weit nach neun Monaten, irrtümlich. Und sechs Wochen später kommt der tödliche Herzinfarkt. Das nennt ja der Finanzminister sozialverträgliches Frühableben. Ja, der freut sich drum. Also das Graf ist optimal ausgenutzt worden. Gell. Und 
irrtümlich deshalb, äh, in der Natur gibt es keine Pension. Der Wolf kann nicht sagen, hey Jungs, schaut auf die Uhr Karibik, Pension Karibik. In der Natur würde er den Konflikt nicht lösen. Und das ist halt auch so unsere Gesellschaft. Gell? Und in dem Fall müsste man dem Patienten sagen, pass auf mit der Pension. Und wir wissen ja das bereits hier. Dass wir ihm sagen, pass auf mit der Pension. Wenn du den Konflikt löst, das wirst du nicht überleben. Bleib in der Firma als Nachtportier, am besten ohne Bezahlung, sodass du dich jeden Tag über die Firma ärgerst, lebst länger. Ja, in, die Schu in der Schulmedizin kommt er hier, ja, wenn er bereits den Konf in der Krise und da ist es spät. Ja, er darf den Konflikt nicht lösen. Und das, das versuchen sie auch einmal an, an zu erklären. Ja, das ist ja auch gar nicht so. Das, das ist schon das Grundlagenwissen. Ja, das fällt halt rundherum. So, also die Möglichkeit gibt es ebenfalls, aber nicht nur beim äh, Revierverlust, sondern generell in der Konstellation. Also der Patient erleidet zum einen Revierkonflikt im vis-à-vis -vis hier einen zweiten Konflikt hinzu. Da sind wir übrigens bei den Bronchien, beim Kehlkopf, bei Asthma, bei Stottern, wir sind beim Herzinfarkt, bei der Lungenembolie, beim PAP, beim Veränderten, wir sind beim, bei den Lebergallengängern, beim Magengeschwür, wir sind bei den Hämorrhoiden, wir sind beim Haarenweg. Haarenwegsentzündung ist eine Heilung äh, von einem Reviermarkierungskonflikt. Ja, also das sind die Revier Konflikte. Es gibt männliche und weibliche und in der Konstellation heißt Hamaschi Herd links und rechts aktiv und das stoppt nämlich die Konfliktmasse. Und das Blattnepithel ulzeriert in der aktiven Phase und jetzt stoppt der Krebs. Also organisch bin ich da scheinbar gesund. Aber mit Eintreten des zweiten Konflikts stoppt die emotionale Reife. Ja, man bleibt kindisch. Und die, die großen Bubis, ja, die mit ihren Autos spielen und so. Und man sieht auch jünger aus. Übrigens, die emotionale Reife bei einem Menschen erkennt man, wenn er emotional reagiert. Ja, wenn er abtobt oder wenn er heult oder wenn er sich auf den Boden schmeißt und mit dem Fäusten gegen den Boden trischt oder ja, wenn er halt eine Entscheidung trifft, die ein Fünfjähriger treffen würde. Ja, da erkennt man die emotionale Reife. Und wir sind manisch depressiv. Manisch depressiv spielt sich nur im Revierbrecher ab, sonst nirgends. Nicht äh, außerhalb, also nicht bei der Haut, nur damit ist nicht bei der Muskulatur. Uh, nicht beim Darm, nicht gelb, nicht orange, sondern nur im Revierbereich der roten Gruppe. Also noch einmal Bronchien, Kehlkopf, die Herzkranzgefäße, Magen, Lebergallengänge, die Hämorrhoiden und der Harn weg. Dort spielt sich manisch depressiv ab. Und es stoppt aber die Konfliktmasse, wir sind scheinbar gesund. Wir sind jetzt psychisch auffällig. Entwicklungsretardiert, manisch depressiv, aber scheinbar gesund. Und können damit uralt werden. Es stoppt die Konflikte, es stoppt der Krebs. Und der Übersinn hierbei ist es, eigentlich nur für einen Mann, die Natur sagt, dass du sinngemäß, du hast schon einen Revierkonflikt nicht lösen können. Zwei löst du unmöglich. Ich nehme dich aus dem Rennen, Du brauchst um den harten, im harten Kampf um die Spitze nicht mehr teilzunehmen. Du genießt ab jetzt wieder den Welpenschutz. Du bist blem blem. Ja, äh, der Klassenkasper. Ja, kennen es vielleicht von der eigenen Schule her. Da gibt es meist am, in der Klasse jemand, auf dem trischt alles ein. Aber der ist auch so blöd. Ja, und deshalb kriegt er von jedem die Prügel. Der Klassenkasper. Und die Natur sagt, du bist jetzt blem blem, entsprechend deiner Reife bekommst du im Rudel einen adäquaten Arbeitsplatz, also Kindergärtner. Ja, die, wenn der mit fünf stehen blieben ist, der kann 50 sein, ja, hat aber die Reife von fünf. Der versteht sie mit Kindern ganz gut. 
sagt die Natur weiter, es passiert dir nichts. Du wirst auf Eis gelegt. Es stoppt die Konfliktmasse. Du gehst auf Tauchstation. Du kannst die Situation nicht ändern. Du musst warten, bis sich die Situation zu deinen Gunsten ändert. Und wenn sich die Situation zu seinen Gunsten ändert, dann kann er die Konstellation lösen. Er hat keine Konfliktmasse dahinter, überlebt auch die Krisen und könnte sogar wieder Alpha sein. Und also diese Konstellationen, der Übersinn ist es, man geht auf Tauchstation, ja, man wird auf Eis gelegt, eingefroren und wartet auf bessere Zeiten. Aber man ist geschützt. Man ist psychisch auffällig, man wird nicht ernst genommen ja, und man ist aber geschützt. Und ich, ich sagte, das ist nur für Mann gedacht. Es geht ja um das Kommando. Während in der Natur die Frauen, die haben keine Konstellation. Weil die Frau, wenn die einmal in eine Konstellation kommen sollte, spätestens mit dem nächsten Eisprung hat die, äh, ist die beim Alter und hat vor dem ein Junges, ein Kind. Und für sie beginnt ein neues Leben damit. Also noch einmal, ähm, diese drei Möglichkeiten gibt es, sofern der Konflikt nicht gelöst werden kann. Also der Tod an Auszehrung, das Runtertransformieren und die schizophrene Konstellation im Revierbereich. Aber nur hier stoppt die Konfliktmasse, sonst nirgends. Ich bin psychisch auffällig, manisch depressiv, entwicklungsretardiert, aber scheinbar gesund. So. Und jetzt zum Thema, wie löst man eigentlich Konflikte? Ähm, ganz trivial. Was ist eine Grippe? Eine Grippe ist auf alle Fälle eine Heilung. Man hat Fieber, der eine hat die Darmgrip, der hat an Ärger lösen können. Ja, in der aktiven Phase hat man Verstopfung in der Heilung, Durchfall, die Koliken, das tut weh. Der andere hat die Knochenkrieg, ja, der hat einen Selbstwerteinbruch lösen können. Äh, in der aktiven Phase macht es äh, Löcher, Entkalkungen. In der Heilung wird es unter Schwellung repariert, das tut weh. Der andere hat eine Bronchitis, ja, der hat eine Revierangst oder also Schreckangst äh, litten im Revierbereich. Und in der aktiven Phase ulzeriert das Plattenepidel und in der Heilung wird es unter Schwellung repariert und das tut weh. Ja, da ist die aktive Phase taub, die Heilung tut weh. Und so nennt man oft so, ja, der hat die Grippe. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns hatte schon einmal die Grippe. Und was heißt denn das? Das heißt ja nichts anderes, als dass wir einen Konflikt erlitten und gelöst haben. Sonst hätten wir keine Grippe. Ja, wie haben sie denn das gemacht? Sie haben ja bisher vor Hammer nichts gewusst. Wie haben sie denn das gemacht? Instinktiv, intuitiv. Beim Konflikt startet die Therapie der Natur. Und wir haben auf der Psyche sofort Zwangsdenken. Sämtliche Gedanken kreisen um das Problem. Und wir haben alle Kräfte mobilisiert, um das Problem zu lösen. Und wir geben so lange Karut, bis uns der Stein von der Selle fällt. Und dann kommen wir in die Heilung. Und das funktioniert ja beim Baby komplett gleich. Nehmen wir an, die Mutter mit dem Baby im Arm, der Soldat kommt und reißt der Mutter das Baby aus dem Arm. Schauen Sie ins Gesicht von der Mutter und vom Baby. Beide haben einen Konflikt. Was machen Sie? Schreien, 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 bis sie wieder zusammenkommen. Und dann fällt Ihnen der Stein von der Seele. Oder genauso funktioniert es beim Tier. Ja, nehmen Sie dem Hund den Knochen weg. Was macht er? Ihnen den Knochen wieder abjagen. Er gibt so lange Karut, bis, er, bis ihm der Stein von der Seele fällt. Also, und so also lösen wir eigentlich die Konflikte in der Regel. Instinktiv, intuitiv. Und das sind ja sinnvolle Programme. Die Natur hat uns die einprogrammiert. Für den Fall des Falles. Ja, Finde ich genial eigentlich. Das Konzept. So, bisher haben wir es geschafft, ja, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und wir alle hatten ja diese Programme schon im Dutzend am Laufen. 
viele Konflikte haben wir auch runtertransformiert oder sind vielleicht in der Konstellation. Die meisten von uns sind in der Konstellation. Leider. Das ist unsere Schrottgesellschaft. Wir sind alle quasi auf Dachstation. Wir warten alle auf bessere Zeiten. Und, ähm, aber Achtung, straferschwerend. Es gibt keine Patentlösung. Beispiel Leberkrebs. Leberkrebs ist immer Verhungerung. Immer. Ich kann einen Verhungerungskonflikt um mich selber haben. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich ernähren soll. Dann habe ich viele Leberrundherde. Und ich kann sogar um jemanden anderen einen Konflikt erleiden. Also einen Trennungskonflikt, eine Attacke gegen das Herz, einen Selbstwerteinbruch und natürlich auch einen Verhungerungskonflikt. Wenn sagen wir, meine Tochter einen Versager geheiratet hat, und ich Angst habe, der Versager kann doch unmöglich meine Tochter ernähren, dann habe ich einen einzelnen Leberrundherd. Und es gibt aber hunderterlei Verhungerungskonflikten. Ich kann zum Beispiel einen Verhungerungskonflikt erleiden, weil ich bankrott gegangen bin. Die Konten sind gepfändet, ich habe überall gelebt, der Kuckuck, ich weiß nicht mehr, wie ich mich ernähren soll. Ich kann aber auch einen Verhungerungskonflikt erleiden, weil ich Darmkrebs habe. Ich habe Sorge, ich kriege die Speise nicht mehr durch. Ich muss verhungern. Und wie gesagt, ein Verhungerungskonflikt um meine Tochter. Ich habe dreimal Leberkrebs. Ich habe dreimal Verhungerung. Aber es gibt keine Patentlösung. Im ersten Fall bräuchte ich Geld, um die Konten auszugleichen. Im zweiten Fall bräuchte ich den Darmkrebs weg. Im dritten Fall bräuchte ich am potenten Schwiegersohn. Sie sehen, wie individuell das Ganze ist. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfach. So individuell, wie wir Menschen sind, so individuell sind unsere Konflikte und so individuell sind die Lösungen. Es gibt keine Patentlösung. Der Schulmediziner macht es einfach. Leberkrebs, Chemo. Darmkrebs, Brustkrebs, Knochenkrebs, Lungenkrebs, Chemo, Chemo, Chemo. Kind, Erwachsener, Kreis, Wurst, Chemo. Für sich selbst lehnen sie es ab. Und das ist ein Verbrechen. So, aber, wie gesagt, wir lösen das instinktiv, intuitiv in der Regel. Und manches Mal lösen wir Konflikte so zufällig. Zufällig ist die große Liebe von damals heute pothässlich und schon ist man gesund. Oder zufälligerweise trifft der Blitz die Schwiegermutter. Und schon ist man gesund. Und wenn man es bisher nicht geschafft hat, instinktiv, intuitiv, zufälligerweise, jetzt haben wir das Handwerkzeug, um uns eben selber auf die Schliche zu kommen. Dass man eben, sagen wir mal, so ein Symptomtagebuch führt. Dass man sieht, aha, ich habe immer am Wochenende die Migräne. Das heißt, ich muss Woche über aktiv sein. Seit wann habe ich das? Seit fünf Jahren. Also muss ich dort suchen. Der Rest ist die Schiene. Und wenn ich das dann Ding festmache, ah, vor fünf Jahren, da ist was ganz so Schlimmes in der Firma mit dem Chef passiert. Da dachte ich jetzt, der bügelt mich nieder. Und der Chef ist jetzt quasi die Schiene. Und jetzt kann man überlegen, was mache ich jetzt weiter? Äh, kündige ich? Dann bin ich gesund. Wir suchen einen anderen Arbeitsplatz. Mit einem besseren Chef. Oder akzeptiere ich das? Aber ich muss einmal genau hinfinden. Es gibt ja keine zwei gleichen Frontalangstkonflikte. Ja, es kann ja, sagen wir, der Verkehrsunfall gewesen sein, die Frontalangst. Und jetzt unter der Woche fahre ich mit dem Auto, am Wochenende fahre ich kein Auto. Löse es. Ja, also es ist immer die Gefahr von vorn, die Frontalangst. Ja. Aber welche genau? Das muss man rausfinden. Generell kann man sagen, die beste Konfliktlösung ist immer die reale Konfliktlösung. Also sagen wir, die Mutter hat Brustkrebs, weil das Kind krank ist. Damit der Brustkrebs in Lösung geht, muss das Kind gesund werden. Und ihr nur die Brust abschneiden, löst ihr ja nicht den Konflikt ums Kind. Sie bleibt ja im Dauerstress und zerrt aus. 
Und wenn die beste Konfliktlösung nicht möglich ist, das Kind stirbt, muss er zweitbeste her. Und da hilft oft der Blick in die Natur. Was macht die Schafmutter, wenn der Wolf ihr das immer reißt? Ein neues. Das heißt ja nicht, dass sie das Kind vergessen muss, sondern das neue Kind hilft mir drüber hinweg über den Tod meines anderen Kindes. Das, das tote andere Kind hat ja nichts davon, wenn ich konfliktiv an Auszerrung sterbe. Und als, als ein neues Kind hilft mir, den Konflikt zu lösen. Das ist die Patentlösung. Oder genauso, wenn man, der geliebte Hund stirbt. Das ist ja unwiederbringlich, wenn so ein geliebter Mensch stirbt ja, oder ein Tier stirbt. Und da hilft man eine neue Welt darüber hinweg. Oder wenn mir die Frau davonläuft. Eine neue Frau. Nicht kompliziert denken. Ja? Und wenn ich das nicht mache, bleibt der Konflikt aktiv. Und wenn die Zweitbeste auch nicht möglich ist, weil man zu alt ist oder so, dann muss ein Drittbeste her, ein intellektueller, ein religiöser. Ähm, Im Jenseits sind wir dann wieder eins oder so. Aber Achtung, diese Intellektuellen, die müssen nicht halten. Vom Glauben kann man leicht abfallen. Ja, das ist, und das können nur wir Erwachsene. Das kann nicht das Tier. Ja, ähm, das Tier braucht immer eine reale Konfliktlösung. Und auch nicht das Kind. Wenn das Kind unter der Trennung Mutter leidet, das Kind realisiert nicht, die Mama kommt ja am Abend wieder. Das hat keine zeitliche Vorstellungskraft hierfür. Das Kind braucht real die Mutter, und zwar jetzt, um den Konflikt zu lösen. Und jetzt, und es gibt ja nur das Jetzt, es gibt die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist noch nicht da. Also es gibt ja eigentlich nur das Jetzt. Wir leben ja nur immer, ewig, haben schon immer ewig und werden auch immer ewig nur im Jetzt leben. Und das Kind braucht jetzt die Mutter. Sagen wir, wir Erwachsene haben zeitliche Vorstellungskraft. Am Abend kommt ja der Partner wieder. Der, der, der Erwachsene hat das. Und, aber das Kind nicht. Und auch nicht das Tier. Ja, wenn ich da am Tisch ein Steak äh, liegen habe und ich sage zu meiner Rottweiler Hündin, Emma, das Steak kriegst am Abend, fragt mich die, ob ich einen Vogel habe. Das, 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 das braucht jetzt das Steak. Und übrigens auch die Masai, die, diese schwarzen, großen Afrikaner, die waren nicht zu domestizieren. Wenn man die bestrafen wollte und einsperrte, waren die innerhalb von zwei Tagen tot. Die haben nicht kapiert, dass sie in drei Monaten wieder freikommen. Die, die sagten sich, so möchte ich nicht leben. Und haben sich mental aufgegeben und haben sich quasi mental selbst umgebracht. Also die beste, äh, sagen wir, für, für Kinder oder für Tiere ist nur die reale Konfliktlösung möglich. Intellektuell haben sie da keine Chance. Aber auch für uns Erwachsene gell, ist das immer die beste Variante. Man kann aber auch darüber hinwegkommen. Zum Beispiel Hammer mit seiner Hodenzyste, das ist ja ein gelöster Verlust, um seinen Sohn gewesen. Er war drei Monate konfliktaktiv, er brauchte drei Monate mit viel Reden mit seiner Frau über den Tod. Er hat sich ja schwere Vorwürfe gemacht. Äh, ähm, er hat beobachtet, dass eben die Savoyans mit ihren Anwälten da die Chefärzte äh, bearbeitet haben, dass sie den Sohn sterben lassen. Und das war eigentlich sein Konflikt. Also der Savoyan hat ihn das erste Mal eigentlich unabsichtlich angeschossen. Er hat ihn ja gar nicht gesehen. Die Kugel ging durch zwei Bootswände. Aber dann ließ er den Buben sterben. Und er wollte da kein Krüppel haben, was ihn da ewig an sein Tat erinnert und Hammer hat das im Vorfeld beobachtet und das war eigentlich das Hochkonfliktive. Also man kann ja darüber hinweg kommen, 
Und wie gesagt, wenn er so ein geliebter Angehöriger stirbt, das ist ja unwiederbringlich. Und wir haben in allen menschlichen Kulturen diese Rituale, ja, diese Begräbnisfeierlichkeit. Ja, man trifft sich, man heult sich aus, um drüber hinwegzukommen. Und wenn man das verabsäumt, wenn man mit seinem Verstorbenen offene Rechnung hat, muss man das nachholen. Also, dass man ihm einen Brief schreibt, wo man sich alles von der Seele schreibt, sich den Brief vielleicht von einem Angehörigen beglaubigen lässt und äh, den Brief verbrennt, äh, die Asche aufs Grab bringt, in der Ritual, um drüber hinwegzukommen. Und das ist natürlich auch der Einfallsreichtum vom Therapeuten gefragt. Ja. Wie gesagt, der weise Ratschlag. Und das, das ist die Königskunst in der Germanischen. Und das, äh, alles andere kann man lernen, Schädel-CD lesen und Diagnosetabelle auswendig und die Symptome, aktiv, Heilung, das kann man alles lernen. Aber Weisheit kann man nicht lernen. Und ähm, ein Therapeut hat einmal, also der, der Mann, der war so, ich glaube, 25, psychisch gestört. Und äh, der Vater hat die Familie durchdroschen. Also die Ehefrau und die Kinder regelmäßig voll vermöbelt. Und da hat der Pupp halt, oder der junge Mann war halt psychotisch. Und der Vater war schon drei Jahre gestorben. Und der Therapeut hat ihm geraten, er soll doch aufs Grab vom Vater und sich einmal so ordentlich auskotzen. Den Vater alles heißen, was ihm nur äh, in den Sinn kommt. Und der junge Mann, der hat fast Grabschändung betrieben. Aber dann war es gut. Ja. Ein neues Leben beginnen. Also sagen wir, wenn man als Mann von seiner Frau ständig verprügelt wird, dass man sich sagt, es hat so keinen Sinn mehr, ich suche mir eine neue Frau, die mich weniger verprügelt. Also einfach ausweichen oder am Arbeitsplatz gemobbt wird, einfach ausweichen, einen neuen Arbeitsplatz oder Schulwechsel. Es gibt Lehrer, die haben einfach ein Kind am Kicker und äh, du kannst nur ausweichen. Ja? Du kannst den Menschen nicht ändern, aber du kannst dich ändern, ausweichen, Schiene meiden. Und das ist, macht ja jedes Tierchen und Sie haben selber viele Themen, die sie einfach meiden und sie haben da <lacht> jedes Recht dazu. <lacht> das ist die allerbeste Variante, die sicherste Variante. Äh, die Flucht nach vorn, die Desensibilisierung. Also Hammer warnt ja generell vor der Desensibilisierung, äh, weil es in der Regel in die Hose geht. Was heißt desensibilisieren? Ich als Therapeut jage den Patient bewusst auf die Schiene in der Hoffnung, dass er es überwinden kann. Und wenn er es nicht überwinden kann, äh, verursache ich als Therapeut den Patient ein Rezidiv. Und äh, das ist so eigentlich der Regelfall. Also der, der, der den Telegrafenmast man unter Saus, der motorischen Konflikt erlitten hatte, den Sturz mit Ach und Krach überlebt hat, seinen ersten epileptischen Anfall hatte und der, der die Schiene immer, wenn er war hochklettert, falle ich dann wieder runter, kommt der Heil am Boden an, löst es und hat seinen epileptischen Anfall. Und er weiß das und er meidet es einfach, irgendwo hochzuklettern. Und wenn man so einen Menschen jetzt auf die 10 Meter Leiter hochjagt, oder er soll den Baum hochklettern, da verursacht man beim Patienten Rezidiv. Und das ist Unsinn. Ja? Das ist therapeutisch, ist das Unsinn. Schiene meiden. Aber es gibt durchaus äh, ähm, Konflikte, wo es, sagen wir, Sinn macht. Und ein zweijährige, zweijähriges Mädchen stürzt kopfüber in einen Tümpel, Blätter Schlammwerk im Mund. Das Kind erlitt einen angst konflikt Das liegt auch im Revierbereich. Und Linkshänder, die haben den sogenannten Rösselsprung. Und das Kind hat dabei einen, einen angst konflikt erlitten mit Diabetes. Und die Schiene ist Badewanne, Kopf unter Wasser. So, und jetzt gibt es die Variante Schiene meiden, Wasser meiden, aber Leben lang Wasser meiden, das wird schwierig. Und die Variante, was jetzt die Eltern praktizieren auf Anraten von Hammer ist, im seichten Lauf mein Wasser der Badewanne 
mit Spielzeug dem Kind die Angst vom Wasser zu nehmen. Ja, dass das Kind einmal gerne planscht, um so den Konflikt zu überwinden. Ja, und da ist auch wieder das Fingerspitzengespür vom Therapeuten gefragt. Ja, wo ist eine Sensibilisierung möglich und wo nicht? Ja. Dieses Erwachsenwerden, ja, die Konflikte, die sie in der Kindheit hatten, die sind heute gegenstandslos. Und äh, was weiß ich, die, Puppe, die Neurodermit ist, die sich in der Pubertät verliert. Ja, sagen wir, fürs Klarkind ist eine Trennung Mutter existenziell. Und das Kind äh, leidet einen Trennungskonflikt mit Neurodermitis. Und wenn das Kind dann 16 ist und sagt, Mama, heute gehe ich in die Disco und die Mutter sagt, aber nur wenn ich mit kann, dann wird das Kind sagen, okay, bitte Mama. Ja, und das ist ja peinlich und dann nabelt man sich von der Mutter ab und dann verliert sich die Neura damit ist. Also die Konflikte, die sie in der Kindheit hatten, sind heute gegenstandslos, aber dafür gibt es wieder Konflikte, die sie in der Kindheit nicht hatten. Zum Beispiel Thema Geld. Äh, als Kind war ihnen das Piepschnurz egal und heute ist es oft ein hochkonfliktives Thema, also diese Existenzkonflikte. Änderung der Hormonlage. Ändert sich meine Hormonlage, ändert sich mein Konfliktempfinden. Und ich kann allein dadurch ähm, Konflikte lösen. Ich kann Konflikte umempfinden, sodass sie springen im Revierbereich, ja, von weiblich auf männlich. Also ein Beispiel für Hinzubekommen. Ähm, die weibliche Frau hat ja kein männliches Revierverhalten. Also wenn die Nachbarin ihre Mülltonne der weiblichen Frau in die Einfahrt stellt, das merkt die gar nicht. Aber wenn die Nachbarin ihre Mülltonne der Oma in die Einfahrt stellt, sagt die Oma, das macht man frei, jeden Tag. Aber die hat ein Problem damit. Ein Beispiel für Umempfinden. Der Dieb, der durchs Fenster kommt. Weiblich geht die Frau mit Schreckangst in die Defensive. Huch, der Dieb, Decke über den Kopf. Männlich geht die Oma mit dem Besen in die Offensive. Ja, die hat einen männlichen. Also weiblich Schreckangst, männlich Revierangst. Weiblich hat sie es im Kehlkopf, männlich hat sie es in die Bronchien. Die, dasselbe Ereignis, aber mit anderen Augen betrachtet. Einmal weiblich, einmal männlich. Und ähm, da kann auch der Konflikt springen. Ja, also sagen wir, die hat äh, weiblich äh, einen Schreckangstkonflikt erlitten, kommt in den Wechsel, wird männlich und dann springt der Hamersche Herd vom äh, Kehlkopfrelais ins, ins Bronchialrelais. Und Kehlkopf geht in Lösung und Bronchien baut sich jetzt Konfliktmasse auf. Da wird der Konflikt umempfunden. Und ein Beispiel für Auflösen. Also ein typischer sexueller Konflikt in der Kindheit ist ja der Exhibitionist. Und wenn jetzt diese Frau, die seit ihrem fünften Lebensjahr den sexuellen Konflikt aktiv hatte, in den Wechsel kommt, wird sie ja zum Mann. Ja, die Frau wird zum Mann, der Mann wird zur Frau. Das hat übrigens nichts mit der Händigkeit zu tun, gell? männlich, weiblich. Es gibt männliche Frauen, es gibt weibliche Männer und das hat nichts mit der Handy. Es gibt ja Rechtshänder, die weiblich sind, es gibt Linkshänder, die weiblich sind. Und jetzt wird sie zum Mann und für Mann ist der Exhibitionist kein Thema. Wenn der Exhibitionist zum Mann hingeht und hu macht, sagt der Mann, schau, dass du weitergehst. Und jetzt kommt die in den Wechsel und löst den sexuellen Konflikt. Und wenn die, sagen wir, in der Konstellation war und geschützt war, überlebt es auch die Lungenembolie. Und das sexuelle Relais steuert ja auch den vaginalen Orgasmus. Ja, die hat Zeit ihres Lebens nur klitoral reagieren können, kommt in den Wechsel und plötzlich reagiert sie das erste Mal in ihrem Leben vaginal und denkt sich, boah, der Mann hat was geschafft, was noch niemand geschafft hat. Und in Wirklichkeit hat die nur einen sexuellen Konflikt aus der Kindheit gelöst. Hört man auch oft, dass das so ist. Gell? 
kommt die Oma aus dem Supermarkt vor ihr Exhibitionist. Sagt die Oma, ach jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, den Schrimps. Ja, also für die Oma ist der Exhibitionist kein Thema. Vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, ein Ende mit Schrecken ist oft besser als ein Schrecken ohne Ende. Und zwei Beispiele hierfür. Eine 70-Jährige hat seit ihrem 20. Lebensjahr, also seit 50 Jahren, eine Katzenhaarallergie mit Bindehaut. Bindehaut ist äh, die visuelle Trennung aus den Augen verloren. Und obwohl sie Hammer überhaupt nicht kennt, weiß sie einen Konflikt. Und zwar mit 20 lief ihr das Kätzchen der Nachbarin zu. Und das hat sie abgöttisch geliebt. Und von heute auf morgen ist die Katze nicht mehr gekommen. Und seit damals hat sie diese Katzenhaarallergie mit Bindehaut. Und das weiß sie. Und mit 70 Jahren fragt die Patientin, die Nachbarin, sagt, was ist aus der Katze geworden? Sagt die Nachbarin, na die ist gestorben und die Allergie war weg. Die hat quasi 50 Jahre insgeheim gehofft, die Katz könnte wieder mal ums Eck biegen. Und es war der Satz notwendig, die ist tot, dass das bei ihr ins Bewusstsein kam und dann war die Allergie weg. Und ein zweites Beispiel mit äh, Ende mit Schrecken. Die, meine Schwägerin, die hätte sollen Prinzessin werden. Da ist im Karma irgendwas schiefgelaufen. Die ist so very wip, so schickimicki. Sie ist wirklich ein lieber Mensch. Man kann wirklich alles von ihr haben, aber sie kommt irgendwie auf der Wolke 7 daher. Und ähm, Sie hatte einen Freund in einem Wiener Nobelbezirk mit einer riesen Wohnung, so ihrem Stand als Prinzessin entsprechend. Der hat ihr aber einen sexuellen Konflikt verpasst. Und die Lösung für den sexuellen Konflikt war der jetzige Schwager. Das Problem war nur, er hat die Wohnung am Stadtrand von Wien, die Ortschaft heißt Fisch am End. Für Veronika die Katastrophe. Also am liebsten hätte sie... Sie hatte ihr ganzes Zeug, Kleidung, Schminkzeug beim Alten, war aber mit dem Neuen zusammen und pendelte da zwischen den Wohnungen hin und her und hatte chronisch Harnblasenentzündung. Der Konflikt der Standortsbestimmung. Wo gehöre ich denn hin? Revierkonflikt. Und... Irgendwann hat er mal den Schwager gereicht äh, und sagte, Mädchen, so geht's nicht weiter. Entweder du ziehst ein oder du ziehst aus. Ich gebe der Woche Zeit. Und dann hat sie Nägel mit Köpf gemacht, ist übersiedelt nach Fische am End. Und das war aber dann auch die Lösung für sie. Und die Harnblase äh, hat sich nicht mehr gemeldet. Also bis daher und nicht weiter. Also ein Ohrfeig im rechten Moment kann heilsam sein. <lacht> So verrückt es klingt, einen noch schlimmeren Konflikt erleiden, dann wieder so ein Lappalien-Konflikt gegenstandslos. Da hat mir mal Heilpraktiker erzählt, äh, kommt eine Frau mit offenen Beinen. Und äh, das ist die Knochenhaut. Da stellt die Knochenhaut die Ernährung des Gewebes ein. Und das ist eine brutale Trennung. Jedenfalls hat er so eine Blutanalyse verfahren und macht das bei ihr und sagt zu ihr, also nach meinen Ergebnissen müssten sie eigentlich schon längst tot sein. Sagt er, seine Worte waren Prophetie. Ein paar Monate später starb die am Lungenrundherdkrebs. Sagt aber merkwürdigerweise, bis dahin waren die Beine ausgeheilt. Also da hat er ihren noch schlimmeren Konflikt verpasst und jetzt ist sie da über die brutale Trennung hinweggekommen. Die Beine halten aus, aber eigentlich muss tot sein, hört die, die Diagnose, äh, hat ihr das Leben gekostet. Wenn ich darüber lachen kann, das ist ein untrügliches Zeichen, dass der Konflikt gegessen ist. Und ein wirklich ein schönes Beispiel. Biologische Konflikte brauchen eine biologische Lösung. Und dort tun sich 
so ziemlich alle Therapeuten schwer, die sich alle Hammer-Therapeuten nennen. Eine Mutter berichtet über ihre Tochter. Die rempelte im Pausenhof einen Schüler einer höheren Klasse an und stürzt zu Boden und der Junge tritt auf das am Boden liegende Mädchen ein, gegen den Bauch, gegen den Kopf. Und da erlitt das Kind einen motorischen Konflikt. Und des Nachts hat das Mädchen immer wild um sich geschlagen. Da hat es immer geträumt wahrscheinlich, die Szenerie. Und die Mutter entdeckt äh, die Geschichte bei ihrer Tochter. Und äh, rät ihr, dem Jungen zu verzeihen. Immer wenn sie ihn sieht, soll sie in Gedanken ihm vergeben. Und das praktiziert das Kind auch. Nur am nächsten Morgen war das Bettzeug wieder zerknüllt. Und eines Tages sieht sie den Jungen im Pausenhof auf seiner halb hohen Mauer sitzen. Und ohne ersichtlichen Grund fällt der Kopf über hinten runter. Und da hat sie lachen können über ihn. Und dann war der Spuk weg. Und das ist auch der Grund, warum Hammer Patienten, die vom Onkologen an Diagnoseschock haben, ja, du hast Krebs, dass er sich den Onkologen beim Scheißen vorstellen soll, dass drüber lachen können. Eine Seminarteilnehmerin hat jetzt kürzlich erzählt, ihr Bruder 60, pumperl gesund, geht zu einer Vorsorge. Der Arzt stellt ihm eine Krebsdiagnose, der Bruder geschockt sagt, Ach so, am Blödsinn, brauchst du mir nicht umhängen. Haut dem Arzt deine ins Gesicht, dreht sie um und geht raus. Und das, das wäre die richtige Umgangsweise mit so Diagnose, Brutaleröffnungen. Ja, da geilen sie sich ja recht ab, die Onkologen, ja, dass sie da quasi Gott spielen dürfen über den Menschen. Und das Problem ist nur, sie wissen genau, was das in der Psyche des Patienten anrichtet. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wie kann man noch Konflikte lösen? Wenn man zum Beispiel ständig gedemütigt wird, ja, wenn nur auf einem runtergeblickt wird, dass man etwas macht, wo die anderen auf einen hochblicken müssen. Und auch wirklich ein schönes Fallbeispiel mit äh, Polyarthritis. Eine Auslandsdeutsche möchte in die höhere Gesellschaft. Und so Mitte 20 nimmt sie sich einen Golfer zum Freund. Ja. Und versucht auch Golf zu spielen, aber erntet nur blöde Bemerkungen. Das mit deiner Fußstellung, das, das, das wird nichts. Selbsteinbruch, Partnerfuß. Du hältst den Schläger völlig verkehrt. Selbsteinbruch, äh, äh, Hand. Partnerhand. Irgendwann geht ihr das auf die Nerven mit dem Golfer und sie nimmt sich einen Anwalt und hat mit ihm auch Kinder und das war die Lösung für einen Golf Ungeschicklichkeit, Selbstverteinbruch. Und sie kam in die Heilung mit dem Fuß und hat Schmerzen und ihr Anwalt, der war so ein eifriger Spaziergänger, aber sie konnte halt nicht mitlaufen und er sagt, du bist ja nur krank. Sie, Partner, Selbstwerteinbruch, Schulter. Und du lame Ente. Partner, Selbstwerteinbruch, Knie. Und das war dann ihre Polyarthritis. Und Hammer hat ihr geraten, weil er mitbekommen hat, dass sie begeisterte Tänzerin ist eigentlich. Und ihr Mann aber überhaupt nicht tanzt, weil er es nicht kann. Sagt er, warum richtest du dir nicht? allmonatlich einen Tanztee ein und fegst durch die Hallen und dein Mann sitzt belämmert im Sofa und muss zu dir hochblicken. Ja, also einen Selbstwert steigern und so. Hm? Und das kann mir niemand verbieten. Aber ich muss halt nur wissen, wo er ansetzen muss. Beziehungsweise die innere Einstellung ändern. Also wenn ich mit einer Person einen Konflikt habe, dass ich die Aktien aus der Person bekomme, 
dass ich quasi im Positiven, im Negativen auf die Person nicht mehr reagiere. Ähm, dass sie mir quasi am Arsch vorbeigeht. Und das ist natürlich die eleganteste Konfliktlösung. Sagen wir, ich habe mit Ihnen einen Konflikt. Sie wissen das vielleicht gar nicht, aber ich bin chronisch krank wegen Ihnen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, Sie müssen sich ändern, damit ich gesund werde. Hm, sagen kann ich es, aber das wird es nicht spielen. Aber wenn ich die Aktien aus Ihnen rausbekomme, bin ich auch gesund. Und es ist ja mein Konflikt. Und nur ich kann quasi meine Einstellung zu, Sie, zu Ihnen ändern, niemand anderer. Und mir ist das einmal geglückt. Ähm, ich hatte über fünf Jahre lang chronisch Exzeme an den Zehen. Also richtig, wenn das trocken war, hat man das abschälen können und die Haut unterhalb war weiß und weich und näste und juckte und das fünf Jahre chronisch, beidseitig. Und als alles rum war nach fünf Jahren, als das Symptom verschwand, habe ich im Nachhinein meinen Konflikt entdeckt. Und zwar, das waren meine Eltern. Also ich hatte das von 95 bis 2000. Und zwar, meine Mutter brachte 95 den Arzt, der uns anzeigte äh, und vor Gericht brachte, Blumen und selbstgebackenen Kuchen und hat sich für das Verhalten ihres Sohnes entschuldigt. Mein Vater erklärte unter Tränen im Fernsehen, sein Sohn müsse bei einer Sekte sein. Und wenn ich damals auf Besuch kam zu meinen Eltern, das dauerte keine fünf Minuten und es flogen die Fetzen. Chronisch, fünf Jahre lang. Also die Diskussion, die war immer bei, bei 130 Dezibel. Und im Jahre 2000 fuhr ich mit meinem Vater in den Mediamarkt einen Computer kaufen. Und er war Jahrgang 25, er war 75. Also fahren Sie mal mit einem 75-jährigen Computer kaufen. Das ist recht amüsant. Und ähm, ich habe ihn schaffiert und er saß neben mir am Beifahrersitz und plötzlich realisiere ich, er ist kleiner worden, zittern tut er, die Zähne sind die dritten. Meine Eltern treten früh morgens den Fernseher auf und spät abends ab. Ja, das betreute Denken. Und denk mal, also den Menschen änderst nicht mehr. Und ich konnte mich da rausnehmen. Mein Fehler war, ich wollte meine Eltern bekehren. Ich habe nicht verstanden, dass sie es nicht verstehen. Aber mit dem einen, mit dem einen Augenblick, wo ich meinen Vater quasi erkannt habe als Menschen, der halt, na, er ist mein Vater. Und er hat auch so seine Handicaps und Schwächen. Er wird die Germanische nicht mehr begreifen. Genauso meine Mutter. Die werden das nicht mehr begreifen. Und schon gar nicht, wenn die tagtäglich im betreuten Denken Gehirn gewaschen werden. Ja, und ich konnte mich rausnehmen. Ab dem Moment flogen keine Fetzen mehr. Ich habe mir auf die Diskussion, äh, ich, ich habe diskutiert mit ihr, wenn es anstand, aber ich habe es ich nicht mehr bekehren wollen. Ich konnte mich rausnehmen aus der Geschichte und die Extreme halten ab. Und beidseitig Vater, Partner und Mutter, Mutter, Kind. Ich wollte quasi getrennt werden. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Und das ist die eleganteste Konfliktlösung. Gell? Ich meine, vielleicht ist diese Liste, wie löst man Konflikte nicht vollständig. Gell? Ähm, vielleicht gibt es noch die eine oder andere äh, Möglichkeit. Sagen wir, eine dicke Brieftasche ist, löst natürlich auch so manchen Konflikt. Und sagen wir, der jüngere Mensch, der kann natürlich auch leichter einen Konflikt lösen als der ältere Mensch. Gell? Naja, gut. So, das dritte Gesetz, ähm, also die ersten beiden Naturgesetze, das erste beschreibt die Ursache, das zweite die Lösung, das sind die wichtigeren Gesetze. Und ähm, die letzten drei, die sind eher beschreibender Natur. Und das dritte Gesetz besagt eben, die Althirntumore machen 
oder die Althirnprogramme machen in der aktiven Phase Zellvermehrung. Also Prostata, Stammhirn, Gelb wird größer, größer. Oder Kleinhirn, Brustkrebs wird größer, größer der Knoten. Während die Großhirnprogramme machen in der aktiven Phase Zellminus. Also Marklager der Knochen äh, macht Entkalkung, Löcher. Oder das Plattenepithel, äh, die die äußere Haut oder die Bronchien äh, ulzerieren, machen Zellminus oder eben Funktionsausfall, ja, Diabetes oder Lähmung. Und zwar so lange, bis das Problem gelöst wird. Und da gibt es keine Alternative dazu. Gell? Und äh, das Programm, äh, meist habe ich ja den Sinn, in der aktiven Phase hilft die Natur sofort, und das Prostatakarzinom ist der Sinn. Ja? Das Problem ist ja, die Frau ist davon gelaufen. Und der hat jetzt Prostata äh, und schau, wie gut ich bin, kommt doch wieder zurück zu mir. Mehr Ejakulat. Und der Knoten in der Brust ist der Sinn, um dem kranken Kind eine höhere Überlebenschance geben zu können. Beim Knochen, wenn ich den Salzwerteinbruch nicht löse, bricht der Knochen. Da ist der Sinn erst am Ende der Heilung, ja, äh, ist er nämlich dichter und dicker als vorher und bleibt so. Und beim Plattenepidel ist der Sinn, die aktive Phase, die ultrative Erweiterung der Bronchial, der Bronchien, dass ich mehr Luft reinbekomme, mehr Urin absetzen kann. Und in der Heilung wird es unter Schwellung repariert. Und genauso beim Funktionsausfall in der aktiven Phase das ist der Sinn, der Diabetes ist der Sinn, mehr Zucker, um den Sträubekonflikt zu lösen, ja, mehr Energie, um mich erfolgreicher sträuben zu können gegenüber dem Chef oder so. Und es ist ja nicht das Symptom des Problems, sondern der Konflikt, die Ursache. Also Althirn, Stammhirn und Kleinhirn nennen wir Althirn. Die Programme machen Zellvermehrung. Und Marklager, Gehirnrinde nennen wir Neuhirn oder Großhirn. Die Programme machen Zellminus oder eben Funktionsausfall. Und ähm, die äh, Medizin muss man eben aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen und dann wird die Sache rund. Dann versteht man auch den Konfliktinhalt, ja, Brockenkonflikt und so weiter und die Natur assoziiert, ja. Und was fürs Tier der realen Nahrungsbrocken ist, ist für uns Menschen im übertragenen Sinne der Brocken, die Erbschaft oder so. So, und ähm, jetzt was, was interessant ist und zwar, dieses Plattenepithel, die rote Gruppe, ja, das ist das jüngste Gewebe. Und Hammer sagt, das spross aus aus den Nebenhöhlen. Hat den ganzen äh, Rachenschlundbereich austapeziert. Plattenepithel ist ein recht robustes Gewebe. Ja, wenn ich da was an Knochen runterwürge, ja, der runterraspelt, ja, das muss stabil sein. Ist über die kleine Kurvatur bis zum, vom Magen bis zum ersten Abschnitt vom zwölf Fingerdarm eingewandert und dann stoppte das Plattenepithel. Es ist aber auch so zwölf Zentimeter das Rektum hoch, das sind die sichtbaren Hämorrhoiden in der Heilung. Es ist den kompletten Haarenweg hoch bis zu den Nierenbecken, also Harnröhre, Blase, Harnleiter, Nierenbecken, Vagina und Penis. Und als es hier zum Riss kam, waren diese Plattenepithelorgane ohne Nervenverbindung und mussten übers Rückenmark ja, neu verkabelt werden. Und das ist das Phänomen bei der Querschnittslähmung. Ähm, der Darm funktioniert bis zum Rektum, aber die können den Kot nicht halten, den Urin nicht halten, brauchen Windeln und äh, haben keine Erektion. Aber sie verhungern nicht. Und äh, das ist irreversibel. Also eine Nervenzellteilung gibt es ja nicht mehr ab der Geburt. Und das ist irreversibel. Jetzt gibt es aber das Phänomen, der hat einen, einen Unfall, landet im Rollstuhl, aber die Ärzte finden keinen mechanischen Grund. Clemens Kubi zum Beispiel. Gell? Und äh, der hat einen motorischen Konflikt erlitten. Und der ist vom Prinzip her lösbar. Es ist ja jeder Konflikt von, von der Tier, also 
theoretisch lösbar. Wie es die Praxis ausschaut, ist wieder eine andere Geschichte. Es gibt ja unlösbare Konflikte. Wenn die Mutter vom Kind getrennt bleiben möchte, ist das fürs Kind nicht lösbar. Und da war mein Patient im Rollstuhl bei Hama. Die Ärzte fanden keinen mechanischen Grund und Hama sah, dass der den motorischen Konflikt sogar gelegentlich löst und sagt zu ihm, sie sind doch ein kleiner Schwindler, sie können doch die Füße bewegen, stimmt's? Sagt der Patient, Herr Doktor, es stimmt, gelegentlich kann ich meine Füße bewegen. Sagt er, glaubst du, dass ich wieder laufen kann? Sagt Hammer, wenn es die Schienen meiden, kann es wieder laufen. Sagt der Patient, Herr Doktor, ich erbitte mir einen Tag Bedenkzeit. Und nächsten Tag ist er wieder angeschottert mit seinem Rollstuhl und sagt, schauen Sie, ich habe 4000 D-Mark Rente, mein ganzes Haus ist umbaut, ich habe überall Vergünstigungen, lassen wir das so, wie es ist. Also der wollte gar nicht. Muss man auch akzeptieren. Gell? Du, gegen den Willen vom Patienten kannst du nicht viel ausrichten. So, also motorisch wurden sie über das Rückenmark neu verkabelt, diese Organe. Und sensorisch wurden sie der äußeren Haut angeschlossen. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Plattenepithel-Schematas, nämlich das sogenannte äußere Hautschema, also da gehört eben die äußere Haut dazu, Neurodermit, die Schuppenfläche, der Warze, aber auch der Harnweg, die Hämorrhoiden, Gebärmutter, Mund, Hals und das sogenannte Schlimmschleimhautschema. Also da haben wir das Zwölffingerdarmgeschwür, das Magengeschwür, wir haben die Speiseröhre, wir haben die Herzkranzgefäße, wir haben die Knochenhaut, wir haben Karies, wir haben in der Mundschleimhaut die Aften, ja, das ist schlund schleimhaut schema Und Plattenepithel ulzeriert in der aktiven Phase und wird unter Schwellung repariert in der Heilung. Das ist immer gleich. In der Krise haben wir immer die Absence. Also der äh, Absence heißt abwesend, absent. Also der Patient in der Absence, wenn man den anspricht, er reagiert nicht. Er ist wie abwesend. Also der Neurodermitiker hat in der Krise die Absence. Der Herzinfarktpatient hat in der Krise die Absence. Und Bronchitis in der Krise die Absence. Immer. Weil alles, was Platinepithel ist. Und das ist ja äh, die komplette rote Gruppe hier. Ja? Also das ist ja alles. Plattenepithel. Und der Unterschied ist, in der aktiven Phase schmerzt das Schlund-Schleimhautschema. Angina pectoris ist konfliktaktiv. Magenschmerzen, die, äh, das, das Magengeschwür schmerzt in der aktiven Phase. Karies schmerzt in der aktiven Phase. Das Loch in der Mundschleimhaut, das schmerzt. Und ist taub in der Heilung. Und umgekehrt ist in der aktiven Phase taub und die schmerzt in der Heilung. Also ist gerade umgekehrt von den Schmerzen her. Und wenn die aktive Phase schmerzt, dann schmerzt auch die Krise. Also der Herzinfarktpatient hat Schmerzen. Und wenn die aktive Phase taub ist, dann ist auch die Krise taub. Der Neurodermitis-Patient in der Krise, der hat keine Schmerzen. Der ist in der Absence, aber der hat keine Schmerzen. In der Heilung hat er Schmerzen. Also, ein fürchterliches Wort, Schlund, Schleimhaut, Schema und äußeres Hautschema. So, also ganz kurz, die äußere Haut schmerzt in der Heilung. Die Milchgänge, die Mastitis, intraduktales Mammakarzinom, schmerzt in der Heilung. Die Nasenschleimhaut, schmerzt in der Heilung. Die Bronchitis in der Heilung, die Hämorrhoiden in der Heilung, Nierenbeckenentzündung, Entzündung ist immer Heilung. Das tut weh in der Heilung. Die aktive Phase ist da. Blasenentzündung ist Heilung. Gebärmutter, Mund, Hals schmerzt in der Heilung. Bindehautentzündung Heilungsphase. Zahnschmelz schmerzt in der aktiven Phase. Die ähm, Ausführungsgänge der Ohrspeicheldrüse in der Heilung haben wir der Mums. 
das, das schmerzt in der aktiven Phase. Und zwar, das ist so circa, wenn sie in die Zitrone beißt, ja, wo sie dann alles zusammenzieht. So. Das ist so circa der Schmerz. Kann ziemlich heftig sein. Die Speiseröhre, das schmerzt in der aktiven Phase. Interessanterweise auch die Ausführungsgänge der Tränendrüse. Das schmerzt auch in der aktiven Phase. Die kleine Kurvatur vom Magen, das Magengeschwür. Und wenn die aktive Phase schmerzt, schmerzt auch die Krise. Also äh, die Magenepilepsie, ja, also der hat Schmerzen. Und die Lebergallengänge, ja, Schlund und Schleim hat, in der aktiven Phase Schmerzen. Der Ausführungsgang, Plattenepidel, der Bauchspeicheldrüse, in der aktiven Phase hat man da die Schmerzen. Das Angina pectoris, ja, und also durch das Runtertransformieren, ja, äh, werden auch die Schmerzen weniger. Aber in der Krise hat er wieder ganz starkes Angina pectoris und die Knochenhaut. Da kommt eigentlich der Begriff Rheuma her, der fließende Schmerz. Nicht zu verwechseln mit Gelenksrheumatismus, das ist die Heilung vom Selbstereinbruch. Uh, während die Knochenhaut ist die brutale Trennung. Und uh, in der aktiven Phase haben wir die Schmerzen und uh, die Stelle ist auch eiskalt und um, die Renault-Krankheit, ja, der Schulmediziner würde sagen, durch Blutungssteuerung. Beziehungsweise das sind auch die Patienten, die gehen mit zwei Paar Socken ins Bett und die Füße werden nicht warm. Ja, wenn sie es an den Füßen assoziiert haben, die Trennung. So, äh, Seeanemonen zeigen frühestes Leben. Es lässt sich zwar schwer erkennen, aber die Millionen Jahre alten Seeanemonen haben ein Oben und ein Unten. Ein echter Kopf fehlt, aber diesen ersetzt eine Mundöffnung. Gleich daneben liegt das Gegenstück beim Menschen als After bekannt. Also wie gesagt, der Aufriss der Ringstruktur erfolgte circa am Kehlkopf. Also der Kopf ist jetzt der Urkopf, der Mund ist der Urmund und dann geht es einmal rechts weiter, den Brocken aufnehmen, das ist jetzt die Speiseröhre, Magen und der Schnitt äh, ist circa, wo der Dünndarm in den Dickdarm übergeht und der ganze Darm ist dann der unverdauliche Brocken, also der Kotbrocken, den ich loswerden möchte. Und das Rektum lag früher links am Kehlkopf und das Drüsengewebe im Kopfbereich, da geht es ebenfalls darum, den Brocken loszuwerden. Beim Auge der Urbrocken, der Lichtbrocken, beim Mittelohr der Informationsbrocken und so weiter. Also rechts rein und links raus. Und unser Vorfahre war im Prinzip so die Seeanemone. Wie gesagt, die Menschheit ist ja ein paar hundert Millionen Jahre alt. Und das Leben hat begonnen mit Neinzeller und so haben sich die Gattungen und Arten entwickelt. Und so gesehen sind wir auch alle miteinander verwandt. Und da, da wird auch wahrscheinlich das Schimpfwort herhören, ja, du Arschgesicht. Weil es ja doch auch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Gell? Die zwei Backen, das Loch, die Nase und so. So, meine Damen und Herren, ich bin mit dem Stoff durch. Uh, wenn Sie Fragen haben, ah, da ist schon ein bisschen, uh, der Übersinn ist biologisch für Frauen eigentlich nicht vorgesehen, aber es gibt ihn wohl doch, wieso, welche Zusammenhänge erklärt das? Also das war wahrscheinlich eine Frage bezüglich der Konstellation. Also die Frau in der Natur ist, wenn sie in der Konstellation ist, nur für kurze Zeit in Konstellation, nämlich bis zum nächsten Eisprung. Und spätestens dann ist sie beim Alpha und dann hat, ist sie schwanger und dann werden ihre Karten neu gemischt. Ja, dann hat sie wieder, sie beginnt wieder ein neues Leben und löst damit die Konstellation. Und der Mann, der kann aber durchaus Jahre in seiner Konstellation geschützt verbleiben und der Übersinn hierbei ist es, quasi ihn als Reserverat des Rudels, als möglichen Folger des Alphas, des Königs, im Petto zu halten. Also er ist geschützt und er kann die Situation nicht ändern und sollte der Alpha sterben, dass er dadurch, jetzt hat sich die Situation für ihn geändert, ja, sagen wir, der Zweitwolf, wenn er die Alpha-Position übernimmt 
oder übernehmen würde, wäre er tot. Und jetzt sagt der Zweitwolf instinktiv, geh Kasperl, wirst nicht du unseren Chef spielen. Und der Kasperl sagt, er hat ja beide Konflikte wegen dem Chef, er ist dann niederbügelt worden, zweimal. Ja. Und dann sagt der Kasperl, stimmt, der Chef ist tot, es lebe der Chef. Und so wie der, der Tod geglaubte, ja, der Phönix aus der Asche im strahlend neuen Gewand wieder aufersteht. Und der kann durchaus nur ein passabler, passabler Alpha werden. Also das ist so der Übersinn der Konstellationen für den Mann. Und die Frau hat in der Natur keine Konstellation. Also in der, Frau, in der Natur manisch-depressive gibt es nicht. Das ist die absolute Ausnahme. Aber in unserer Gesellschaft die Regel. Und wir leiden alle in der Gesellschaft, aber sind entwicklungsretardiert und du kannst dann Fünfjährigen halt nur schwer erklären, wie das ist, als, als 25-Jähriger äh, die Welt zu sehen und zu handeln und zu agieren. Gell? Das sind im Prinzip, die, die, die Bevölkerung ist im Prinzip so unreife Kinder. Ja, und sagen wir, die sind halt leicht mit Materialismus zu befriedigen und da sehen sie ihren Lebensinhalt, ja, den Krempel vom Einkaufszentrum auf die Mülldeponie zu befördern und das ist ihre Beschäftigung von früh morgens bis spät abends. Und tja, ich denke, das Leben bietet schon ein bisschen mehr als und das hat man uns aber alles ausgetrieben. Gell? Sagen wir, äh, die Jungen wollen auch keine Kinder mehr und so, die haben so, die will haben und Geiz ist geil und äh, Mentalität und also, solange man jung ist, ist ja das recht lustig, gell? aber dann einmal im Alter, wenn man da keine Familie hat, ist man einsam. Und wenn die Frau keinen Eisprung mehr hat, ja, dann naja, jetzt weiß ich nicht, was, der Ausgangs-, was die Ausgangssituation dieser Frage sein soll. Also bei der konstellierten Frau oder wie? Ich verstehe jetzt nicht ganz die Frage. Ja, wenn es keinen Eisprung mehr hat, dann kann es natürlich auch nicht mehr schwanger werden. Und ähm, ja, dann sagen wir, die äh, Frau in der Menopause äh, oder die Oma, ja, die haben ja auch ihre Aufgabe in der Familie. Da sagen wir, die, die Oma, der Opa, ja, die haben, können ja die Eheleute entlasten, indem sie auch die Kinder hüten. Und keine, keine Oma, kein Opa wird sein eigenes Enkelkind missbrauchen. Oder ihnen erklären, wie man Kondom über einen Penis zieht. Gell? Also das ist uh, nicht normal. Und <lacht> die haben Zeit und können ihre Lebenserfahrung dem Enkelkind weitergeben. Und das Enkelkind ist nicht fremdbetreut. Und der Opa und die Oma, die haben auch einen Sinn uh, in ihrem Leben. Schauen, schauen Sie mal, was machen die alten Leute? Ja? Vor allem in diesen Altersheimen. Ja, die, also Altersheimplatz kostet 4000 Euro. Die werden da mit Pharmazie ruhig gestellt und äh, sitzen vor der Kiste. Niemand braucht mich, haben Selbstreinbrüche, Osteoporose. Und also ein Kindergartenplatz, ja, der kostet der Allgemeinheit. Umgeschaut, 2000 Euro im Monat. Ich meine, die Mutter muss 200, 300 Euro zahlen oder so. Aber der Allgemeinheit, es geht ja um die Familie zu zerstören. Also summa summarum sind es 6000 Euro, da könnte die ganze Familie leben. Ja, aber das ist halt nicht gewollt. Also, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse. Ich hoffe, es war wieder interessant für Sie. Und sagen wir, die Germanische, sie hat schon auch einen anderen Blickwinkel. Also, die Natur ist das Maß der Dinge. Ja, und nicht künstliche Religionen oder Politik oder, oder Wirtschaft oder Verträge, ja, sondern die Natur. Und die Mutter Natur, die Schöpfung. Und Hammer hat da Naturgesetze entdeckt. Gell? Und würden wir in der Natur, mit der Natur, von der Natur leben, würde es uns besser gehen. Und gegen Naturgesetze anstinken geht eh nicht. Und verzeihen Sie mir, wenn ich da öfters so dieses Thema auch mitnehme, weil es, es hat mit der Einstellung auch zu tun. Wie gesagt, ändere ich meine Einstellung, kann ich ja Konflikte lösen. 
Und unsere Einstellung ist unbiologisch. Und wir müssen wieder eine biologischere Gesellschaftsform uns zulegen und, und biologisch leben. So wie die Naturvölker, die kennen keinen Krebs, weil sie in der Biologie leben. Das heißt aber nicht, wir müssen zurück in die Steinzeit. Uh -uh, überhaupt nicht. So wie es Hammer gibt, der unterdrückt wird, so gibt es Silvio Gesell, Geldsystem, was unterdrückt wird, so gibt es die freie Energie, Peter Plichter zum Beispiel, was unterdrückt wird. Ja, es gäbe alles im Überfluss. Es gibt nur ein paar, die kriegen den Drachen nicht voll. Ja. So, und würde mich freuen, Sie wieder mal begrüßen zu dürfen auf diesen Studienkreis und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.